Tengo por aquí estos tres dispositivos, hace poquito subí una comparativa del 14 versus el 13 y muchos me pedíais que incluyese el iPhone 12. Pues aquí está, os voy a hablar de todas las diferencias y con toda sinceridad os voy a decir cuál merece la pena dependiendo de la persona que seas y de cómo lo vayas a utilizar. Así que vamos con el vídeo. Y antes de empezar os voy a hablar del patrocinador del vídeo que es iCareFone Transferencia de WhatsApp. Y es que si estás en este vídeo a lo mejor te vas a cambiar de dispositivo y algo muy importante es poder transferir todos esos chats de WhatsApp desde un dispositivo al otro. En este caso este programa te va a permitir hacerlo desde iPhone a iPhone, desde iPhone a Android, desde Android a iPhone o entre Androids. La verdad que es muy sencillo, incluso desde GB WhatsApp a WhatsApp, ¿vale? Tiene una forma muy sencilla de entrar a la aplicación, de utilizar todas sus funciones, pero me quiero centrar en por qué utilizar transferencia transferencia de WhatsApp y no la opción que ya tiene WhatsApp utilizando la aplicación de pasar a iOS cuando transferimos WhatsApp desde Android a iOS. Y es que por aquí estaréis viendo las principales diferencias. iCareFone nos va a permitir utilizar más versiones de Android, más versiones de iOS, incluso más versiones de WhatsApp más antiguas que actualmente esta opción, la oficial, no nos deja. Además, la opción oficial no requiere que nuestro dispositivo esté restringido restaurado de fábrica y a veces ya hemos configurado nuestro dispositivo y no queremos borrar todo ese contenido y esto podremos hacerlo con este programa. Y además no solo tiene la opción de transferir chats desde un dispositivo al otro sino que también tiene otras opciones como podrían ser directamente hacer copias de seguridad de los chats o exportar los chats que tú quieras directamente ahí a tu ordenador para conservarlos y en el futuro poder mirarlos. Así que chicos, con todo esto os voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que podáis probar este programa, descargarlo y mirar toda la información. Así que seguimos ahora con el vídeo. Y empezamos por la principal diferencia, a lo mejor en cuanto a diseño que podéis notar, que es el notch, ¿vale? El iPhone 12 es el único que el notch aún no está reducido y en el iPhone 13 y 14 podremos ver ya directamente esta diferencia. En la parte trasera sí que los módulos de la cámara también hay una pequeña diferencia y es que el iPhone 12 lo tiene las cámaras de manera vertical frente a los iPhone 13 y 14 que los tiene las cámaras directamente en diagonal. Lógicamente en cuanto a colores también tenemos diferentes opciones, todos los colores que os vais a encontrar son diferentes, simplemente en el iPhone 12 tenemos 6 colores igual que en el 13 pero en el 14 tenemos 5 colores. Además en cuanto a tamaño también hay pequeñas diferencias, el iPhone 12 es el dispositivo más fino, eso sí los 3 son iguales de alto y de ancho, por tanto estamos ante dispositivos que sí que pesa más el iPhone 14 pero de verdad que en el día a día no se nota. Además en cuanto al almacenamiento el iPhone 12 es el único que parte de 64 GB frente al 13 y el 14 que parten de 128 64 GB dependiendo de vuestro uso puede ser bastante poco aunque si lo compráis con 64 GB debéis ser bastante cuidadosos pero bueno, vámonos a la pantalla que suele ser un aspecto bastante importante los tres dispositivos utilizan tecnología OLED 6,1 pulgadas en los tres y ojo porque sí que la del 13 y la de 14 son pantallas exactamente igual en resolución, brillo, tecnología prácticamente todo, eso sí la del 12 el brillo es un poquito menor, el brillo en condiciones estándar es de 800 nits en el 13 y el 14 y en el 12 de 625 nits, eso sí cuando vemos contenido HDR es decir, contenido de alta calidad el brillo es el mismo de 1200 nits en los tres dispositivos aún así, os tengo que decir que en el día a día, en mi experiencia real este brillo máximo de 800 nits solo lo vamos a notar de manera un poquito más acentuada, sobre todo cuando estemos en exterior, viendo vídeos o viendo cualquier contenido y vamos a ver un poquito mejor todo este contenido. En el día a día, en el 90% de los casos, esto es imperceptible. En cuanto a potencia y rendimiento, aquí sí que tenemos unas pequeñas diferencias. El iPhone 12 tiene el A14 frente al A15 que tiene el 13 y el 14. Ojo porque el iPhone 14 tiene el mismo A15 pero tiene más RAM y además, ojo porque es más potente y esto se nota directamente cuando estamos exportando, por ejemplo, un pequeño vídeo. La diferencia es evidente con el iPhone 12 pero no tanto con el iPhone 13 que son prácticamente iguales. Sí que en test nos da mayor puntuación o incluso cuando estamos abriendo 
abriendo aplicaciones, se nota que va un poquito más rápido el 14 del 13, esto ya lo vimos, pero sí que el 12 aún así sigue teniendo muy buen rendimiento en cuanto a potencia, en cuanto al día a día, en cuanto a optimización, vamos a encontrar pequeñas diferencias, pero ya os digo que la 14 es un chip que vamos a poder tener durante años y no vamos a tener ningún problema, de verdad en el usuario normal va a seguir yéndole súper bien, incluso en aplicaciones donde nos puedan exigir bastante, bastante potencia o juegos de cualquier tipo, podremos jugarlo en los tres. Pero bueno, vamos a la cámara que aquí es donde normalmente hay más diferencias y empezamos por la ultra gran angular porque aquí prácticamente es el mismo sensor en los tres dispositivos, lo único que cambia es el HDR, es decir, ese contraste entre el fondo, entre el cielo y el propio objeto va a ser diferente ya que la tecnología es diferente. Las diferencias no son muchas pero se acaba notando ya que, bueno, bueno, son dos años donde Apple ha ido innovando y lógicamente sí se nota. Donde ya se nota un poquito más en el gran angular. Al fin y al cabo tenemos en el iPhone 14 una lente más luminosa y el 13 y el 12 tienen la misma apertura, pero yo me fijaría más bien en el nuevo Photonic Engine que está exclusivamente en los iPhone 14, que es una evolución de este Diffusion que para que nos entendamos, mayor nitidez, un poquito más de luz y al fin y al cabo más calidad en la foto final cuando acercamos directamente a los objetos vamos a ver más detalle en la foto final además los estilos fotográficos que fue algo que se presentó con los iphone 13 lo tenemos en el 13 y en el 14 cosa que en el iphone 12 no tenemos pero vamos a la cámara frontal porque aquí sí es más luminosa en el iphone 14 también tiene la función de autofocus y por tanto si somos varias personas vamos a vernos todos enfocados y puede que en el iphone 13 y en el 12 esto no suceda aún así las diferencias tampoco son muy acentuadas las cámaras tanto frontal como trasera son muy buenas en los tres dispositivos salvo pequeñas diferencias que las hemos comentado y eso sí ojo porque en el vídeo también tenemos pequeños detalles pequeñas funciones exclusivas de los 14 y de los 13 por ejemplo el modo cine solo está disponible en los 13 y en los 14 incluso en el 14 solo está disponible que se pueda grabar en 4k a 30 frames por segundo también en el iphone 14 está disponible de manera exclusiva el modo acción, es decir, este modo de estabilización único que tienen las versiones 14 y 14 Pro, que lógicamente sí hay diferencia como os comenté en el vídeo pasado. Y con la mejora de chip con mayor peso también tenemos mejor batería en los iPhone 14, que probablemente sea prácticamente la misma que en el iPhone 13, ya que aumentamos rendimiento, aumentamos potencia, pero también aumentamos optimización, pero tenemos también mejores funciones, así que prácticamente estamos conservando la misma batería para que os hagáis una idea el iphone 14 y en el 13 de uso real tendremos unas 7 horas y media aproximadamente frente a las 7 horas del iphone 12 hay una media hora de diferencia incluso podríamos acentuar a 45 minutos una hora menos en el iphone 12 ya os digo con un uso real todos los dispositivos que estamos hablando en este vídeo llegarán al final del día eso sí unos llegarán a lo mejor con un 10 y otros llegarán con un 20 dependerá de vuestro uso y también de la funciones que estáis utilizando. Así que bueno, como extras también los iPhone 14 tienen exclusivamente la detección de choques y accidentes aquí en los ajustes en SOS y también la conexión mediante satélite emergencias SOS que de momento está disponible en Estados Unidos pero con el tiempo se va a expandir a otros países, cosa que nosotros ya tendremos. Así que chicos, llegamos al final. Como conclusión, yo recomendaría dependiendo de vuestro uso en el día a día, si utilizáis redes sociales y queréis un dispositivo que os vaya bastante bastante bien con una cámara muy buena y con un rendimiento para bastantes años el iPhone 12. Después tendremos a ese usuario que ya viene con unas exigencias bastante importantes y está pensando en comprarse el 13 o el 14. Ojo porque aquí el 13 y el 14 los separa una línea bastante fina donde tendréis que ver si las diferencias que hay entre estos dos dispositivos os compensan para pagar ese precio extra. Sobre todo de cara a Navidad, de cara al siguiente año, donde encontraréis estos dispositivos a unos precios diferentes de los que estoy diciendo, así que un poco depende de muchas cosas así que chicos, espero que os haya gustado, dejadme vuestra opinión en los comentarios que al final estáis en el día a día también investigando, eligiendo estos dispositivos contando vuestra experiencia que de verdad vais a ayudar a muchísima gente y yo os lo voy a agradecer mucho, chao chao os dejo por aquí también más vídeos que yo creo que os pueden gustar, chao